이쁘다 아름답다 일단은 저는 이 그림을 좀 보면서 그리신 분의 이 아름다운 이미지 구축 이런 것들은 너무 좋다고 생각해요 근데 여기에서 독자들의 시선을 좀더 유발을 시킬 수 있는 느낌으로다가 한번 다가가 보도록 하겠습니다 제가 봤을 때 여기가 좀 많이 비어있다라는 느낌이 들어요 이게 시선 유도를 이런 식으로 다 이렇게 가둬주신 것 같은데 끌고 와야 되거든요 캐릭터한테까지 시선을 아예 확 끌고 와야 된다고 생각이 들어요 먼저 실루엣 배치부터 해주시고요 지금 저는 이런 식으로 끌어와 주고 싶어요 아무래도 지금 크게 잡고 있는 이 오브젝트들 자체가 구름이신 만큼 구름들의 실루엣을 활용을 해가지고 보면은 이 식물들이 채도나 이런 것들이 좀 많이 죽어 있다는 라 느낌이 들어가지고 걔네들도 좀 쨍하게 나중에 해주면 좋을 것 같거든요 지금 구름이 흰색들의 분포도가 너무 많아서 어두운 밸류들을 좀 넣어줘서 캐릭터한테 시선이 좀더잘갈수 있도록 유도를 해줘야 될것 같아요 그리고 지금 그림 자체가 로우 앵글성을 띄고 있죠 아래에서 위를 보고 있는 거잖아요 그러면은 구름도 있죠 멀리서 보는 원경 배경이긴 하지만서도 어두운 부분이 더 많아 보이게끔 해주면은 구름 자체도 더 높아 보이는 효과가 있어요 구름의 밑면이 보여준다라는 느낌으로 표현을 하는 거죠 구름을 지금 보면 다 측면에서 바라본 듯한 구름의 옆모습을 계속 다 그려주신 거예요 결국에 지금 보면은 구름들이 그리고 뭉게뭉게 구름도 있지만서도 되게 자잘자잘하게 흩뿌려져 있는 구름들도 있거든요 자연물들을 많이 보면서 관찰들을 해주시면 더 좋을 것 같아요 이런 디테일도 넣어주는 것만으로도 진짜 자연물들이 많이 리얼해지고 아름다워져요 이렇게 좀 비어있는 부분들을 좀더 채워줘서 좀더 캐릭터한테 시선이 쏠릴 수 있도록 유도를 해주시면 됩니다 어느 정도 설계를 잘해주는 것만으로도 되게 많이 살아나요 이제 거기에서 더 깊이감이 있고 그러려면 은 여러 정보, 이야기 뭐더 디테일한 설정 이런 것들까지 더 고찰하고 가는 것들도 창작을 하면서 해내야 하는 부분이지만서도 일단 기초적으로는 직관적으로 아름답게 그릴 수 있는 그런 능력들을 많이 키우셔야 돼요 그리고 자연물들을 그릴 때는요 이게 우리가 암만 이게 머릿속에서 떠올려 봤자 실제 자연물의 아름다움을 이기기가 그렇게 쉽지가 않아요 이 자연물들을 관찰을 하면요 우리가 그냥 너무 넌지시 자연물들을 관찰하고 넘겼구나를 알 수가 있거든요 그거를 느끼게 돼요 실물 자료들을 꼭 보시면서 많이 그리는 시도들을 많이 해보셨으면 좋을 것 같습니다 단순화하게 먼저 진행되었었던 이 톤들에 있어서 그 단순화되어 있는 톤에서 그라데이션을 넣어주면 은 아주 자연스러워 보여요 지금도 보면 단톤에 그라데이션을 넣어주잖아요 그러면서 더 자연물 뽀이하게 만들어지거든요 그리고 캐릭터가 작잖아요 그러면은 그러니까 밝은 톤의 디테일들은 그렇게 막 살려주실 필요가 없어요 무슨 얘기냐면은 너무 밝은 톤의 디테일을 해봤자 어차피 잘안 보여요 그래서 명확하게 밝은 톤을 넣어주고 거의 투톤 많으면 세톤 정도로다가 지금 보면 밝은 면적도 로우 앵글이라서 많이 적은 게 자연스러워요 그리고 강한 광원을 받는 인상을 만들어 주시면 훨씬 더 좋을 것 같아요 확산하는 광원들을 넣어줘서 이 그림의 분위기가 더살 거거든요 아까도 말씀드렸다시피 채도가 좀 약하다 그랬잖아요 특히 이런 자연물들의 채도를 좀 높여주시면 더 좋아요 지금 보면 되게 차분한 한색 계열의 녹색들을 쓰셨는데 좀 완전 쨍하다 싶을 정도로 좀 해주면 더 싱그러운 느낌이 날 겁니다 반사광들도 쨍한 풀의 영향을 많이 받은 듯한 느낌으로다가 해주면 은 그림 자체가 더 자연스러워질 거예요 그리고 바닥에 반사광의 영향을 받으니까 피부톤 쪽에는 무채색의 반사광이 아니라 난색 계열의 반사광을 써주 면은 얼굴이 한층 더더 리얼해질 겁니다 전체적으로 색상들이 많이 탁했어서 살짝 아쉬웠었던 거라 밀짚 모자에 약간씩 뚫려있는 틈새들에서 들어오는 빛 요소들도 그림에다가 넣어두면 아주 이쁠 것 같아요 그리고 머리카락 실루엣들 지금 좀 뻣뻣하거든요 이 덩어리감이 너무 많이 확 져있어서 그래요 좀 밝은 톤으로 완화를 시켜주셔도 괜찮을 것 같습니다 머리카락에 너무 덩어리감을 넣으려고 하면 은 머리가 떡져 보이고 안 이뻐요 이 작게 봤을 때는 이렇게 계속 확인을 하셔야 돼요 어차피 사람들도 볼때 그림을 이렇게 보는 게 아니라 전체적으로 보기 때문에 전체적인 모습들을 계속 고려해주면서 작업을 하셔야 됩니다 
그렇다고 대충 하라는 얘기는 아니에요 얼굴은 정말 중요한 요소기 때문에 어느 정도의 디테일은 언제나 필요하죠 지금 이런 식으로 바꾼 이유는 이 치마 너무 이쁜데 이 볼륨감을 더 살려주고 싶었어요 실루엣 자체를 볼륨감 있게 이렇게 살려준 거예요 여기도 살려주겠습니다 왜냐? 로우 앵글이잖아요 로우 앵글성을 확실하게 더 살려줘야죠 물론 이 밑에 부분이 하늘이랑 맞닿고 있어가지고 한색의 영향을 받을 수 있는 거 아닌가 라고 생각할 수 있을 거예요 근데 지금 옷 색상 자체가 지금 한색의 영향이 되게 고루고루 드리워져 있고 하다 보니까 바닥에 장치되어 있는 식물들 이런 것들의 영향을 그래도 보는 영향을 받은 것처럼 표현도 해주고 플러스로 색상의 어느 정도 다채로움도 그림에다가 부여를 해줄 수가 있어가지고 더 구성지게끔 하는 그런 의도를 가지고서 접근을 하고 있거든요 이런 식으로 밝은 톤들의 약간 옐로톤을 넣어주면 은좀더 화한 느낌이 있죠 이게 옐로톤 자체가 애초에 밝은 톤이라 밝은 색이랑 되게 잘 어울려요 그래서 밝은 쪽 색상이 들어가는 곳에 옐로를 넣어줘서 더 색상적으로 다양한 느낌이 들수 있도록 만들어줬습니다 그리고 뭐더 극적인 분위기를 조성하고 싶다 그러시면 은 이제 꽃잎들도 날려주시고 꽃잎들도 원근 생각하시면서 해주셔야 돼요 시선 유도 해주시면서 생각하시는 것보다 더 과감하게 해주시면 됩니다 그림 자체 본판도 이뻐서 구성하기도 되게 좋았어요 이렇게 하면은 좀 비어 보이는 것들이 채워지면서 좀더 화려해지고 좀더 임팩트가 있는 그림이 되잖아요 자연물들은 많은 부분 관찰을 좀 많이 하면서 그려야 돼서 크리티컬한 아이디어 있으시고 그림을 계속 아름답게 그리는 시도들을 많이 하시면은 금방 나아질 거라고 생각이 듭니다 그림 이쁜 그림 보내주셔서 감사드리고요 이렇게 진행이 되었습니다 좋았다